আলোচনা <laughs> করবো আচ্ছা শুরুতে হচ্ছে আমরা টপিক গুলো বলি যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এক্সাম সিস্টেমটা সম্পর্কে আমরা জানবো আর সিলেবাস স্টাডি মেটেরিয়াল সম্পর্কে জানবো যে এখানে সিট অ্যালোকেশনের ব্যাপারে একটু জানা আছে এটা নিয়ে আমরা জানবো সাবজেক্ট চয়েস রিলেটেড কিছু কথাবার্তা আছে এগুলো আমাদের যারা রেসিডেন্ট আছেন ওনারা আলোচনা করবেন এবং কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স কিভাবে হচ্ছে অল্প সময়ে প্রিপারেশন নেওয়া ভালো প্রিপারেশন নেওয়া যায় বা চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট কি বিষয়গুলো আর সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো जानुरशन परीक्षा सम्भवतः माइनसा परीक्षा गरमिल कर पॉइंट नम्बर पाइल प्रश्न आ এইজন্য দেখা যায় যে কিছু কিছু সাবজেক্টে একটু বেশি প্রশ্ন আসে কিছু কিছু সাবজেক্টে দেখা যাচ্ছে যে কম তুলনামূলক 
তো বেশি প্রশ্ন আছে এরকম সাবজেক্ট হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি ঠিক আছে মাইক্রোবায়োলজিতে প্রায় পনেরো থেকে বিশটা প্রশ্ন আসে প্যাথোলজিতে এরকম পনেরো থেকে বিশ রেঞ্জের প্রশ্ন আসে ফিজিওলজিতেও বেশি প্রশ্ন আসে পনেরোটার মতো ঠিক আছে এটা অনেক সময় বেরি করে তেরোটা চোদ্দোটা এরকম হয় সাবজেক্ট ওয়াইজ কম বেশি হতে পারে বায়োকেমিস্ট্রিতে প্রায় দশটার মতো প্রশ্ন আসে আট থেকে দশটা ফার্মাকোলজিতে সেম আট থেকে দশটা প্রশ্ন আসে অ্যানাটমিতেও দেখা যায় যে ওভারঅল দশটা কোয়েশন থাকে এবং ক্লিনিক্যালে ভালো একটা মার্ক থাকে পনেরো থেকে বিশটা প্রশ্ন ক্লিনিক্যাল থেকে থাকে যারা মেডিসিন ফ্যাকাল্টিতে পরীক্ষা দেয় ইউজুয়ালি হচ্ছে আপনার ক্লিনিক্যাল প্রশ্নগুলো ডেভিডসন বা আবদুল্লাহ বইগুলো পড়লে আবদুল্লাহ স্যারের বইগুলো পড়লে ওখান থেকে কমন পাওয়া যায় তো ডেভিডসনটাই এখন বেশি প্রেফার করা হয় তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট একটা নাম্বার নট ফিক্সড হ্যাঁ তবে ওভারঅল হচ্ছে যেগুলোতে বেশি নাম্বার দেখানো হয়েছে এগুলোতে এরকমই নাম্বার আসে চোদ্দো পনেরো এরকম করে হচ্ছে প্রশ্ন আসে তো এখানে আর একটা প্রশ্ন হতে পারে সেটা হচ্ছে প্রশ্নটা আসলে কোথা থেকে হয় আমি কোন বইটা পড়ব প্রশ্ন হয় মেইন বইগুলো থেকে প্রশ্ন হয় ইউজুয়ালি যেমন মাইক্রোবায়োলজির ক্ষেত্রে হচ্ছে লেন্স থেকে কোয়েশন হয় প্যাথোলজিতে রবিনস থেকে কোয়েশন হয় ফিজিওলজিতে জ্ঞানং ফিজিওলজি গাইটন এই বইগুলো থেকে প্রশ্ন হয় বায়োকেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে হচ্ছে বা মেইন বইগুলো থেকে বই প্রশ্ন হয় বা ফার্মাকোলজির ক্ষেত্রে সবগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে মেইন বই থেকে প্রশ্ন হয় ঠিক আছে অ্যানাটমির ক্ষেত্রেও অ্যানাটমির ক্ষেত্রে এটা একটা কঠিন একটা বিষয় আসলে স্যার রাখুন মেইন বই থেকে প্রশ্ন করে এটা আসলে খুবই কঠিন হ্যাঁ এটা বলাটা খুবই কঠিন তো ক্লিনিক্যাল মোটামুটি ডেভিডসন পড়লেই হয় ইম্পর্টেন্ট বক্সগুলো পড়লেই কাবার করা যায় আর সার্জারি ফ্যাকাল্টির বিষয়ে হচ্ছে আমাদের সাথে তুহিন আসে তুহিন সার্জারি ফ্যাকাল্টির বিষয়টা বলবে ক্লিনিক্যাল এখন কথাটা হচ্ছে আমাদের হাতে এই বছর সময় আছে প্রায় চার মাসের মতো তো আমি কি সব মেইন বইগুলো পড়ব তো এখানে যেটা সমস্যা হয় মেইন বইগুলো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে মেইন বইগুলো পড়তে গেলে আসলে অল্প সময়ে সব পড়া সম্ভব হয় না এবং মেইন বইতে গুছানো না থাকার কারণে একটা ভালো প্রিপারেশন নাও কঠিন হয়ে যায় মেইন বইতে থেকে পড়ে যদি প্রিপারেশন নিতে হয় এটা একটা লং টার্ম প্রিপারেশন নিতে হয় অল্প সময়ে প্রিপারেশন নিতে গেলে কোনো একটা সিট বা গাইড বই ফলো করাটাই হচ্ছে সব থেকে ভালো সেটা যে কোনো কোচিং এর সিট হোক যেটা হচ্ছে একটু নোট করে এনরিচ করে নিতে হয় বাট মেইন বই অল্প সময়ে পড়ে শেষ করা যায় না যাদের মেইন বই পড়ার অভ্যাস মানে ওদেরকে হচ্ছে মেইন বইটা হচ্ছে রেসিডেন্সির স্টাইলে হচ্ছে গোছায় নিতে হবে এটা অনেক দিনের ব্যাপার কিন্তু আমাদের এই বছরের ক্ষেত্রে সময় আছে খুবই কম সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে হচ্ছে কোন একটা কোচিং এর সিটকে ফলো করে হচ্ছে আগালেই সব থেকে ভালো হয় এ বিষয়ে হচ্ছে আমরা বাকিদের কাছ থেকে শুনবো আচ্ছা এখানে সিটের রেসিডেন্সির ক্ষেত্রে সিটের একটা বিষয় আছে আপনি কোন সাবজেক্টে পরীক্ষা দিচ্ছেন আপনার প্রিপারেশন কেমন এটা ইম্পর্টেন্ট যে আপনার অনেক ভালো প্রিপারেশন কিন্তু আপনি সব থেকে কম্পিটিভ একটা সাবজেক্টে পরীক্ষা দিচ্ছেন ওই সাবজেক্টে আপনার চান্স হইল না মনে করেন হচ্ছে আপনি কার্ডিওলজিতে দিচ্ছেন বা এন্ড্রোক্রাইনোলজিতে দিচ্ছেন এখানে প্রায় হচ্ছে আপনার এইটি ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট মার্কস আপনার লাগতেছে হয়তো আপনি পঁচাশি পেলেন এন্ড্রোক্রাইনোলজিতে পরীক্ষা দিচ্ছেন আপনি চান্স পান নাই কিন্তু ওই নাম্বার দিয়ে হ্যালো আমার কথা কি শোনা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ বলো শোনা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আপনি মনে করেন একশো নাম্বারের মধ্যে আপনি এইটি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার পাইছেন নাম্বার পাইয়ে দেখলেন যে আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন এন্ড্রোক্রাইনোলজিতে কিন্তু এইটি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার পেয়ে আপনি চান্স পাইলেন না অথচ এই নাম্বার দিয়ে হয়তো কার্ডিওলজিতে চান্স পেতেন অথবা হচ্ছে অন্য রিমাটোলজি নিউরোলজি বা গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজি এগুলো তো হয়তো আপনি চান্স পেতেন তো রেসিডেন্সিতে কিন্তু এখানে আপনার প্রিপারেশনের সাথে সাথে যেহেতু কম্পিটিশনের বিষয় আছে সাবজেক্ট চুজ করাটাও ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে অনেকে অনেক ভালো প্রিপারেশন দেখা যাচ্ছে সে চান্স পায় না তার আরেকটা ফ্রেন্ড অ্যাভারেজ প্রিপারেশন নিয়ে কোন একটা সাবজেক্টে দিয়ে দেখা গেলো যে চান্স পেয়ে গেছে এখানে যেহেতু কম্পিটিশনের বিষয় আছে সাবজেক্ট চয়েসও ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আর কোন সাবজেক্টে কয়টা সিট আছে এটাও জানাটা জরুরি তাহলে হচ্ছে ডিসাইড করতে সুবিধা হয় আমি কোন সাবজেক্টে পরীক্ষা দিব বা অনেকের আবার নিজস্ব পছন্দের সাবজেক্ট আছে হ্যাঁ সাবজেক্ট চয়েসটা অনেক ফ্যাক্টর উপর ডিপেন্ড করে আর কি এখানে একটা অ্যাভারেজ আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা সিট অ্যালোকেশনটা দেখানোর চেষ্টা করছি যে নেফ্রোলজি অনকোলজি কার্ডিওলজি কোনটাতে কয়টা সিট আছে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন যে গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেটদের জন্য কয়টা সিট বা হচ্ছে প্রাইভেট ক্যান্ডিডেটদের জন্য কয়টা সিট হ্যাঁ এই এইগুলো এখানে দেওয়া আছে একটা ছবি তুলে
आगर पेज का ओके समस्या नहीं क्यों चाहिए इनबक्स कर इनबक्स पठाई दिए पचासीटाटिक माइक्रोफोन प्रेसिडेंट बहरे आज सुनब शेष कर रिविसन किसान विशेषकरिपारेशनिकेक्ट ग मोटामुटी सब गुंदर गोसाय झमेलाते परीक्षार्थी थे प्रिपारेशन सामस्य जो 
ट्रांसफार क्वेश्चनम्बर फैकल्टी मन कथा ग्रो कर बोलार विषय दरकार ज्ञान क्वेश्चन कमे ग रिपीट 
করতে চাও তখন দেখবেন যে ঘুরে ফিরে টপিক থেকে কোশ্চেন কোশ্চেন হল তো একটু হয় তো এদিক ওদিক করে দিছে বাট টপিক চেঞ্জ করে না এইখানে ঘাবড়ানোর কিছু নাই যে আমার प्रिपरेशन নাই বা আমার পড়া নাই বা এটা আমি দুর্বল এখানে ভয় করার কিছু নাই আর রেসিডেন্সি प्रिपरेशन নিতে এসে সবাই যেটাতে ভয় পায় সেটা হলো অ্যানাটমি জ্যানাটমি খুবই কঠিন বা বড় আগে সিনিয়র যে ভাইরা আছে এরা ভয় দেখায় জ্যানাটমি পারা যায় না অ্যানাটমি কোশ্চেন হয় না এখন একটা সুবিধা যে 100 নম্বরের কোশ্চেন করে অ্যানাটমি থেকে 10 নম্বরের কোশ্চেন হয় সেটাও কথা না কথা হলো যে ঠিক আছে কোশ্চেন একটু অ্যানাটমি থেকে কঠিন হয়তো বিগত সালগুলোতে কিন্তু লাস্ট যে 2 থেকে 3 বছরের আমরা কোশ্চেন দেখতেছি এখানে মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন করতেছে অ্যানাটমিতে चारे मन समय ইন দা মেইন টাইম কোন এক সিনিয়র ভাই আমরা যতই বলি না কেন বন্ধু হিসেবে কোন এক সিনিয়র ভাই তাকে মিসগাইড করছে বলছে যে এত অল্প সময় আসলে রেসিডেন্সি प्रिपरेशन নাও সম্ভব না তো এই কথা বলার কারণে সে দেখা গেছে যে আর সেভাবে ওই সময়গুলো प्रिपरेशन নাই নাই বা মনে মনে ধরে নিয়েছে যে যেহেতু এই ভাই অনেক দিন ধরে प्रिपरेशन নিচ্ছে তার হয়নি হ্যাঁ সে যেহেতু বলছে অভিজ্ঞ মানুষ আসলে মনে হয় হয় না তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে এক এক জনের লাইফের হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স এক এক রকম गाइडलैन अवस्था कम कि शुरू करा गाइडलैन देना जे कारण देखा गया मिसगैड हार अनेक समय सूझ था गाइडलैन गए मिसगैड हो जाए लाइन क्षेत्र इम्पोर्टेंट है तुहन पांच फैकाल्टीपरेशन তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যাকাল্টিতে অনেক বেশি প্রবলেম হয় এবং তাদের চান্সটা কিন্তু ওই ফ্যাকাল্টির কারণে হয় না যারা দেখা যায় যে পিওর যারা রেসিডেন্সি प्रिपरेशन নাই তারা সাধারণত হচ্ছে ফ্যাকাল্টির কারণে অনেক সময় চান্স মিস হয়ে যায় আরেকটা বিষয় হচ্ছে एग्जाम ओरिएंटेड পড়া 
আমি কি এই চার মাসে এসে এখন একেবারে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে ফেলবো যে আমার আগে থেকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার নাই আমার সব কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে পড়তে পারবো এই চার মাসে যদি আপনি সবকিছু এরকম কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে পড়তে যান এক অ্যানাটমির কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে বা অ্যানাটমি অনেক ভালো করে পড়তে অনেক সময় লেগে যাবে বা হচ্ছে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট যদি আপনি ওই রকম সবকিছু বুঝে পড়তে চান অনেক সময় লাগবে তো এখানে ইম্পর্টেন্ট কোন টপিক্স গুলা এটা সিলেক্ট করাটা জরুরি এবং ওই ইম্পর্টেন্ট টপিক্স গুলো আপনি বুঝে পড়বে হ্যাঁ সবগুলো না একেবারে সবই জানতে হবে সব কিছুই পড়তে হবে সেরকম না আচ্ছা স্টাডি মেটেরিয়ালস এর বিষয়ে যে তুহিন এর কাছে একটু জানতে চাবো তুহিন হচ্ছে স্টাডি মেটেরিয়ালস হিসেবে কি ফলো করছো বা হচ্ছে বা শীত বা গাইডের ওই মেইন বইয়ের মধ্যে রুবেল কিভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছে রেসিডেন্সির জন্য বা অল্প সময় কিভাবে প্রিপারেশন নেওয়া যায় রুবেল তার জার্নিটা একটু আমাদের সাথে শেয়ার করবে রুবেল কি শুনতে পাচ্ছে আমার কথা ধন্যবাদ জানাই যে একটা শুরু করার জন্য এবং আমাকে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আর সেই সাথে আরেকবার ধন্যবাদ জানাই যে আমি কয়েকদিন ফেসবুকে দেখলাম যে তারিখ খানকে সবাই কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছে ধন্যবাদ জানাচ্ছে যে অনেক গাইড দিয়েছে এবং তার এখান থেকে অনেকে পার্ট ওয়ানে অনেকে চান্স পেয়েছে মেডিসিনে তো এখন যেটা আজকে যেটা শেষ হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে রেসিডেন্সি রেসিডেন্সি কোর্সের আমি এবং সবচেয়ে মেন বিষয় যেটা যে আমি এবং আমার বন্ধু এখানে আসতে দেখলাম অমল চন্দ্র রায় আমরা মোটামুটি পাশাপাশি একটা দিয়েছিলাম সাহাবাগে এবং একসাথে পড়াশোনা করতাম বিশ্বাস করতাম মাঝে মধ্যে তো মাঝে মধ্যে কিছু সময় খারাপ ছিল আমরা শেয়ার করতাম এখন আর সেই খারাপ লাগাটা এখন আর লাগে এখন ভালোই লাগে তো যে বিষয়টা বলার কথা বলছে এখানে আমাকে যে বিষয়টা হচ্ছে যে রেসিডেন্সিতে চান্স পাওয়া এবং রেসিডেন্সিতে ক্যারিয়ার পরবর্তীতে কন্টিনিউ করা দুইটাই কঠিন কিন্তু সেই কঠিন গুলো যদি একটা গাইডের মধ্যে গাইডের মাধ্যমে যাওয়া যায় কারো হেল্পে কারো গাইডের মাধ্যমে যাওয়া যায় তা আমার কাছে মনে হয় যে এটা অনেকটা সহজ হয়ে তার আগে আমার লক্ষ্য স্থির করতে হবে যে আমি কি করব এক যে আমি কি করবো আমি কি রেসিডেন্সি এবার এবার দিব না পরের বার দিব না রেসিডেন্সি ক্যারিয়ার করব না না অ্যাপ্লিকেশ করব না অন্যান্য যে বাইরের দেশে চলে যাব তা আমাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে বর্তমান যে রেসিডেন্সি কোর্সটা আছে অনেক সুন্দর কোর্সানো কোর্স প্রত্যেকটা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ট্রেনিং করানো হয় তিন মাস করে এই কোর্সটা বর্তমানে যে এইভাবে রান করা হচ্ছে বিভিন্ন খুব সুন্দর আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে এই কোর্সটা রান করানো হচ্ছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে রেসিডেন্সির যে আমার লক্ষ্যটা ঠিক রাখতে হবে যে আমি এবার নভেম্বরে রেসিডেন্সি বসতেছি পরবর্তীতে আবার প্রিপারেশনে যে জানুয়ারিতে আমি আবার পার্ট ওয়ান দিব এইভাবে লক্ষ্যটাকে ঠিক করে নেওয়া এখন আমার লক্ষ্যটা ঠিক হয়ে গেলে তারপর আমার হচ্ছে ইচ্ছে যে আমাকে এই সাবজেক্টে চান্স পাইতে হবে বা এই সাবজেক্ট অনুযায়ী আমার প্রিপারেশনটা নিতে হবে আর যে কোনো একটা একটা গাইড ঠিক করে নেওয়া যে আমি কি মেইন বই পড়ব না আমি কোনো সিট পড়বো আমি কোন কোচিং এর আন্ডারে থাকবো কোথায় পরীক্ষা দিব বিশেষ করে শেষে যে দুই তিন মাস আছে বারবার রিভিশন দেওয়া যে জিনিসগুলো আমাদের যেগুলো আমরা বারবার বলি যে সহজ জিনিস ভুল করলে তার রেসিডেন্সি চান্স পাওয়ার অনেক কঠিন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমার যে সিট আমি যদি সিট ফলো করি সেক্ষেত্রে সিট গুলো আমার হচ্ছে সেভাবে গোসায় নিতে হবে যেন আমি শেষের দিকে আসে শুধু রিভিশন দিতে পারি রেসিডেন্সি যেটা তো মিসিং হয় যে কঠিন কোয়েশ্চিন ভুল করলে কঠিন কোয়েশ্চিনের জন্য রেসিডেন্সি চান্স মানে এমন না যেহেতু ওখানে সময় খুব কম থাকে 
অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো কোশ্চেন অ্যান্সার করতে হয় মাথা গরম থাকে পরীক্ষার সময় অনেক অল্প সময়ের মধ্যে এই জন্য হচ্ছে সহজ কোশ্চেন গুলো আমাদের ভুল করা যাবে না আর বারবার হচ্ছে সিট গুলো বা যেটা যে সাজায় রাখবে সেটা হচ্ছে বারবার রিভিশন দিবে এবং নিয়মিত সে চেষ্টা করবে যে বিভিন্ন পরীক্ষা গুলো দেওয়া বারবার পরীক্ষা দেওয়া প্র্যাকটিস করা আর এখন একটু কষ্ট লাগবে অনেকেরই আমরা যখন প্রিপারেশনটা নিই তখন আমাদের অনেক কষ্ট মনে হচ্ছিল কিন্তু যখন চান্স পাইলাম রেজাল্ট আসতো তখন অনেক ভালো লাগে যে না একটা যে কোনো জায়গায় সেটে রইলাম যদি আমরা এখন ফেরি ফেরিতে আসি কিন্তু আমাদের কাছে এখন মনে হচ্ছে যে আমরা অতি দ্রুত ব্যাক করতে পারবো যে আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় দুই বছর পরে আমাদের হচ্ছে ডেপুটেশন নিয়ে আমরা সুন্দর করে আবার যোগাযোগ করে ডেপুটেশন নিয়ে আমরা সুন্দর করে আবার কোর্স শুরু করতে পারবো তো আমার এই দৃষ্টিকোণতে আমার যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটাই যে আমরা একটা নির্দিষ্ট স্থির লক্ষ্য করব সেই অনুযায়ী পড়াশোনা শুরু করব পড়াশোনা শুরু করব এবং হচ্ছে যে আমরা যে সিট গুলো আছে বা যে বইগুলো আছে মেন বই পড়লে যা মেন বই দাগানো আছে মেন বই বা সিট দাগানো থাকলে সিট গুলো বারবার রিভিশন দেওয়া এবং সেই অনুযায়ী পরীক্ষায় বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে বা যেগুলো শেষের দিকে আছে বিভিন্ন পরীক্ষা নেই সেই পরীক্ষাগুলোতে অ্যাটেন্ড করা বারবার পরীক্ষা দেওয়ার অভ্যস্ত করা এই ধন্যবাদ সবাইকে আর কারো কিছু কোশ্চিন থাকলে আপনারা করতে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করবো সেটা অ্যান্সার দেওয়ার আমি একটা জিনিস সবাইকে বলতে ভুলে গেছি ওনাদের হচ্ছে রুবেল এবং হচ্ছে তুমিনের পরিচয় সম্পর্কে আমি বলি নাই যে রুবেল কার্ডিওলজিতে এনআইসিবিডিতে আছে রেসিডেন্ট হিসেবে এবং তুহিনের বিষয়ে বলতে চাই তুহিনও হচ্ছে ইউরোলজি সার্জারি টপ মোস্ট সাবজেক্ট এটা তো হচ্ছে বিএসএমইউতে আছে এখন আমরা হচ্ছে শুনবো অমলের কাছ থেকে যে তার জার্নিটা কেমন ছিল এবং কোন টিপস এবং ট্রিক্স যদি থাকে সেক্ষেত্রে তার কাছ থেকে শুনবো এবং সবার কাছ থেকে শোনার পরে আপনাদের যদি প্রশ্ন থাকে আরো কোনো প্রশ্ন থাকে এগুলো চ্যাট বক্সে করবেন বা প্রশ্ন করার সুযোগ দিব আমরা তো আগে আমরা একটু রেসিডেন্টদের কাছ থেকে একটু শুনে নিই আর কি তো আমি একটু সামারাইজ করে দিই যেটা রুবেল বলছে এখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গুলা যে শীত বা বই যেটাই পড়বেন সেটা হচ্ছে গুছাই নেওয়া ঠিক আছে যাতে হচ্ছে পরীক্ষার আগে আপনি দ্রুত রিভিশন দিতে পারেন রেসিডেন্সিতে হচ্ছে যে যত বেশি রিভিশন দেয় তার হচ্ছে অ্যাকুরেসিটা তত বাড়ে বা ওই টপিক্সটা তত বেশি আয়ত্তে আসে এইখানে হচ্ছে আপনার নিমনিক হোক বা যেভাবেই হোক আহ শীত গুলো কি কি পড়বেন বা পরীক্ষার আগের রাতে কি পড়ে যাবেন দেখে যাবেন এইগুলো হচ্ছে গুছায় রাখাটা জরুরি একেবারে শুরুতে এই জিনিসগুলো গুছায় রাখতে হবে এবং এখানে আরো একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলছে যে হচ্ছে কঠিন প্রশ্ন মিস করার জন্য কারো চান্স মিস হয় না যে সহজ প্রশ্ন গুলোই হচ্ছে যারা মিস করে হ্যাঁ বা সহজ প্রশ্ন যারা পারে না তাদের হচ্ছে চান্সটা হয় না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আর একটা বিষয় হচ্ছে এক্সাম দেওয়াটা জরুরি আমি অনেক পড়তেছি মনে হয় যে আমি তো সব পারি কিন্তু হচ্ছে এক্সাম দিলে বোঝা যায় আসলে যে আমার জানা জিনিসের মধ্যে আমি কতটা ভুল করতেছি বা আমার একুরেসিটা কত সেটা আমরা বুঝতে পারি যে রেগুলার এক্সাম দিলে সেজন্য হচ্ছে রেগুলার এক্সাম দেওয়া এই কয়টা পয়েন্ট আমার কাছে নতুন মনে হয়েছে আমরা আলোচনা করি নাই যে এগুলো ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা এই এই মুহূর্তে আমরা হচ্ছে অমলের কাছ থেকে শুনবো তার জার্নিটা কেমন ছিল সে কি কি স্টাডি মেটেরিয়াল ফলো করছে বা হচ্ছে কিভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছে অলমোস্ট রুবেল এবং হচ্ছে অমল রিডিং পার্টনার হিসেবে পড়াশোনা করছে তারপর আমরা শুনবো অমলের কাছ থেকে কিভাবে তার প্রিপারেশন জার্নিটা কিরকম ছিল এটা হ্যালো হ্যাঁ অমল শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন ধন্যবাদ তারকে এরকম একটা সেশন আয়োজন করার জন্য আসলে রুবেল তোহিন তারিক যা সবকিছু বলে ফেলছে আমি আর নতুন কিছু বলবো না তবে আমি কিভাবে পড়ছিলাম সে বিষয়টা আমি আপনাদেরকে বলি আমি মনে করি প্রথমে আপনাদের পড়ার শুরুর আগে আপনি যে কোনো একটা কোচিং অথবা যেটার সাথে ইনভলভ হন আপনাকে ইনভলভ হতে হবে কেন এটা এটা হচ্ছে মেন হচ্ছে আপনাকে আহ পড়ালেখার গতিটা ঠিক রাখার জন্য প্রথম প্রথম স্টেজ দেন হচ্ছে আপনি যে পড়তেছেন রেসিডেন্সি পরীক্ষা দিবেন কি কি সাবজেক্ট নিয়ে মানে কি কি সাবজেক্ট পড়তে হবে মেন কথা হচ্ছে আপনার সিলেবাসটা প্রথম আপনার সামনে রাখতে হবে যেমন মাইক্রো প্যাথো ফিজিও বায়োকেমিস্ট্রি কোনটাতে কত মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন আছে এটার জন্য আপনার চোখের সামনে থাকে অলওয়েজ আমি যেটা করতাম আমার টেবিলের সামনে সিলেবাসটা পুরো ভাবে আমি রেখে দিয়েছিলাম যেন মাইক্রোবায়োলজির মধ্যে পার্ট আছে যেমন হচ্ছে আপনার জেনারেল মাইক্রোবায়োলজি সিস্টেমিক ব্যাক্টোরোলজি 
ভাইরোলজি প্যারাসাইটোলজি কোনটা থেকে কয়টা क्वेश्चन আসে এটা আপনাকে মোটামুটি একটা অ্যাজাম্পশন করে ওইভাবে प्रिपरेशन নিতে হবে তাহলে আপনার মনে হবে কি যখন আপনি মাইক্রোবায়োলজি পড়তেছেন তখন আপনি বুঝতেছেন কোনটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিতে হবে এভাবে আমি পড়ছিলাম প্রথম কথা দেন হচ্ছে আপনার যখন আপনি যখন আমি বলি সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজি পড়লেন আপনার পড়া শেষ এখন আপনি করবেন কি যে কোনো একটা क्वेश्चन क्वेश्चन ব্যাংক নেবেন ঠিক আছে ওই क्वेश्चन ব্যাংকটার আপনি যে টপিকসটা পড়লেন তার সাথে क्वेश्चनটা সলভ করে ফেললেন এবং পরীক্ষাতে আপনাকে রেগুলার রেগুলার দিতেই হবে আপনি যেটা যে টপিকসটা পড়তেছেন ঠিক আছে এবং পরীক্ষা দেওয়ার পর আপনি একটা কাজ করবেন যে যদি আপনি শীত মেইন বুক হিসেবে পড়ে থাকেন আপনি যে ইনফরমেশনগুলো পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে অথবা কোশ্চেন সলভের মাধ্যমে যে নতুন নতুন ইনফরমেশনগুলো পাবেন তার সাথে ওই শীতের ওই টপিকসের আনাসে কানাসে যেভাবে হোক লিখে রাখবেন এটার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি যখন শেষে রিভিশন দিতে যাবেন আপনি তো তখন সব বই একসাথে ঘাটতে পারবেন না ঠিক আছে আপনাকে এভাবে গোছায় নিতে হবে যেন আপনি শেষে গিয়ে একটা পৃষ্ঠার মধ্যেই সব কিছু পেয়ে যান ঠিক এভাবে গোছায় নিতে হবে আর হচ্ছে রিভিশন রিভিশনের কোনো বিকল্প নেই আপনারা এখন থেকে চার মাস অনেক সময় আমি মনে করি অনেক সময় আর হ্যাঁ আপনাকে পার্টনার নিতে হবে ঠিক আছে এক এক আপনার হয়তো এক একজনের এক এক হেবিট আমার যেটা ছিল রুবেল রুবেলের সাথে যদি একসাথে আমরা ছিলাম না পাশাপাশি ছিলাম প্রতিদিন আমরা পরীক্ষা দিতাম দেওয়ার পর আমরা একসাথে হাঁটতে বেরোতাম কিরেতি এটা কি পারছিস এটা কি হবে মানে এখানে না পারার মধ্যে কোনো ইয়া নাই যে আমি পারতেছি না ওকে কেন জিজ্ঞাসা করবো এগুলা বলা কথা আপনি আপনার স্বার্থ হাসিলের জন্য মানে যেভাবে ছোট হন হন ওটা কোনো ফ্যাক্ট না আমি মনে করি আপনার স্বার্থ হাসিল হলেই হলো তো পার্টনার রাখাটা সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্স আছে যে ও কেন পারলো আমি পারলাম না কেন ও এত পাইলো আমি কেন পারলাম না আর এখন আপনার চার মাস যেহেতু সময় আছে অ্যাভারেজ সব কিছু আপনাকে এখন করতে হবে একটা গাইডলাইন হিসেবে কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে অথবা যেভাবেই পড়েন সিটকে মেন বুক হিসেবে ধরে করা শুরু করে দেন আর শেষের দিকে আপনাকে মেন মেন জিনিসগুলোর জিনিসগুলোতে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে যেমন হচ্ছে আপনাকে পরীক্ষার আগের রাতে অবশ্যই 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 মাইক্রোবায়োলজি আর ফার্মাকোলজি এই দুইটা রিভিশন দিতেই হবে যেভাবে হোক আমি যেটা মানে ফল পেয়েছিলাম পরীক্ষা রাতে অথবা ভোর রাতে ওঠে আমি যেগুলো রিভিশন দিয়েছি পরীক্ষা হলে গিয়ে দেখি আমার চোখের সামনে ভাই থাকে হ্যাঁ আর রেসিডেন্সি পরীক্ষার মেন হচ্ছে আপনার ভিজুয়ালাইজেশন এটাকে মুখস্থ বলে না ফটোস্থ বলে না এটাকে চোখস্থ বলি আমি যে আপনি বারবার দেখে দেখে আপনার কোশ্চেন স্টেম দেখে যেন মনে পড়ে যে এটা ছিল ঠিক আছে আপনাকে মাথা থিঙ্ক করা লাগবে না থিঙ্ক করবে আপনার চোখ আমি যেটা বলি ঠিক আছে তো এভাবেই আর কি আমি প্রিপারেশন নিয়েছিলাম আর রিভিশন 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 রিভিশনের কোনো বিকল্প নেই এই এ পর্যন্তই আর আপনারা প্রিপারেশন শুরু করে দেন সময় চার মাস আমি মনে করি অনেক সময় আমার লাইফে অনেক ট্র্যাজেডি ছিল তার মধ্যে আমি আমি মনে করি যে আমি এতদূর মানে একবারে প্রথম প্রিপারেশনে এতদূর আসতে পেরেছি তার মানে আপনারা যারা প্রিপারেশন নেবেন অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার দয় আশীর্বাদে আপনারা একটা এইম টার্গেট করে এগিয়ে যান অবশ্যই সাফল্য পাবে সবচেয়ে বড় কথা টার্গেট ঠিক রাখতে হবে আমাকে চান্স পেতেই হবে गति थे अनेक समय অনেক সময় দেখা যায় যে দুই তিন দিনে হলুস্ত পড়াশোনা হলো এরপর হচ্ছে আবার এক সপ্তাহ নাই এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তো কোচিং বা কোন একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে হচ্ছে রেগুলার থাকাটা জরুরি আর একটা বিষয় হচ্ছে আমি শীত বা বইগুলো কিভাবে পড়ব তো যেটা ইম্পর্টেন্ট আসলে কোন একটা চ্যাপ্টার পড়ার পাশাপাশি হচ্ছে ওই চ্যাপ্টারে যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলো সলভ করে ফেলতে হবে এখন আপনি যখন শীত পড়বেন বা বই পড়বেন প্রশ্ন সলভ করতে গেলে দেখবেন যে নতুন নতুন টপিক্স পাচ্ছেন বা নতুন স্টেম পাচ্ছেন তো এই স্টেম গুলা আপনি যে বইটা বা শীতটাকে হচ্ছে মেইন করে মেইন ধরে পড়তেছেন সেখানে এগুলো ইনক্লুড করে ফেলতে হবে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আপনার হচ্ছে ওই শীতে বা বই যেটা আপনি ফলো করতেছেন সেখানে হচ্ছে আপনি নোট ডাউন করবেন যে হাইপার ক্যালসিয়ামের একটা নতুন কজ পাইছেন যেটা ট্রু এটা আপনি অ্যাড করে ফেললেন মনে করেন ঠিক আছে 
এবং প্রশ্ন সলভ এর ক্ষেত্রে অনেকে দেখা যায় যে শুধু মানে কিছু কোয়েশ্চেন ব্যাংক পাওয়া যায় লাস্ট আওয়ার বা কিউ ওয়ার্ল্ড এরকম আছে অনেকে শুধু কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করে তো একেবারে শুধু কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করতে হবে এরকম বারবার বারবার একই কোয়েশ্চেন ব্যাংক পড়ার এরকম খুব বেশি আমার মনে হয় দরকার নাই আপনারা যখন একটা চ্যাপ্টার পড়বেন পড়ার পরে ওই কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করার সময় দেখবেন যে কিছু কোয়েশ্চেন আপনি দেখার সাথে সাথে পেরে যাচ্ছেন তো কিছু কোয়েশ্চেন দেখবেন যে একেবারে নতুন খুবই আনকমন সেই কোয়েশ্চেন গুলো আপনি মার্ক করে রাখেন ওই কোয়েশ্চেনের গুলো হচ্ছে আপনি গোল্লা দিয়ে রাখেন তো আপনি পরবর্তীতে যখন শুধু কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা পড়বেন শুধু ওই ইম্পর্টেন্ট যে হচ্ছে আপনার যেই কোয়েশ্চেন গুলো আপনি পারেন না সেই জিনিসগুলোই পড়বেন আর যেগুলো আপনি কোয়েশ্চেন সলভ করার সময় তো সিটের মধ্যে মার্ক করে রাখছেন রেসিডেন্সিতে আসছে যে এই কোয়েশ্চেন গুলো আসছে তো ওগুলো তো বারবার আপনি পড়বেন তো কোয়েশ্চেন সব পড়ার দরকার নাই পরবর্তীতে একবার যখন কোয়েশ্চেন করবেন পরবর্তীতে আমার মনে হয় যেগুলো আপনার কঠিন লাগে যেগুলো হচ্ছে আপনার শেষ করার পর যত বেশি রিভিশন দিতে পারবেন তত বেশি ভালো করবেন বা একটা বাড়বে ঠিক আছে আর একটা পয়েন্ট অমল বলছে সেটা হচ্ছে পড়াশোনার জন্য একজন পার্টনার থাকা ভালো পার্টনার থাকলে দেখা যায় যে হচ্ছে পড়া ধরলে বা হচ্ছে একটা কম্পিটিশন থাকলে আমার মনে হয় সুস্থ কম্পিটিশন থাকা উচিত এমন না যে হচ্ছে আমি একটা জানি তাকে জানাবো না এরকম চিন্তা না যে আমরা দুইজনে যাতে চান্স পাই এরকম একটা পার্টনার যদি পাওয়া যায় তাহলে খুব ভালো আর কিছু সাবজেক্টের ব্যাপারে বলা উচিত সেটা হচ্ছে যেমন এখানে আমি সিরিয়ালি একটা সিকুয়েন্স করছি এটা বলা হয়নি এই সিকুয়েন্স তার একটা ইম্পর্টেন্স আছে যে ইম্পর্টেন্স থাকি মাইক্রোবায়োলজিতে যে কোয়েশ্চেন গুলো হয় মাইক্রোবায়োলজিতে ঘোড়াই পেঁচাই প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নাই দেখা যায় যে টপিক গুলো থেকে প্রশ্ন আসে বা সিটে যে টপিক গুলো আছে বইতে যে টপিক গুলো আছে ওইগুলো থেকে প্রশ্ন হয় তো এইগুলো যদি কেউ যদি তার আয়ত্তে রাখতে পারে মাইক্রোবায়োলজিতে দেখা যায় যে ফুল মার্কস তোলা সম্ভব একইভাবে আসেন প্যাথোলজির ক্ষেত্রে প্যাথোলজির ক্ষেত্রে প্রশ্ন ইজুয়ালি দেখা যায় যে অনেক বেশি সহজ হয় যেটা শীত পড়লে বা হচ্ছে মোটামুটি বা কেউ যদি বই পড়েন তো ওখান থেকে কমন পড়ে এবং বেশি মার্কস তোলা যায় এই সাবজেক্ট গুলোতে ফিজিওলজিতে মোটামুটি কমন প্রশ্ন দেয় এবং সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি বায়োকেমিস্ট্রি হচ্ছে অন্য সাবজেক্ট গুলোর থেকে অনেক কম করতে হয় তুলনামূলক এবং এইখানে আপনার নাম্বার তোলার চান্সটা সব থেকে বেশি তো তুলনামূলক যে দুইটাতে হচ্ছে পড়ার তুলনায় হচ্ছে প্রশ্ন পারার বিষয়ে একটু ঝামেলা থাকে যে ফার্মাকোলজি ফার্মাকোলজিতে স্পেসিফিক কিছু টপিক্স থেকে দেখা যায় যে কোয়েশ্চেন হয় যেমন অ্যানেস্থেটিক ড্রাগ থেকে কিছু কোয়েশ্চেন হয় বা জেনারেল ফার্মাকোলজির কিছু স্পেসিফিক টপিক থেকে কোয়েশ্চেন হয় তো এই স্পেসিফিক জিনিসগুলো পড়লে ফার্মাকোলজিতে নাম্বার পাওয়া যায় এবং এখানে হচ্ছে আপনার খুব বেশি গুড়াই পেঁচাই প্রশ্ন হয় না যা একটু প্রবলেম হয় অ্যানাটমিতে প্রিভিয়াস ইয়ার গুলোতে অনেক বেশি হচ্ছে আপনার কঠিন অ্যানাটমি আসলেও রিসেন্ট যে দুই তিন বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে আপনার সহজ অ্যানাটমি গুলোই দেয় যেগুলো হচ্ছে আপনার সিটে যেগুলো আছে ওখানের মধ্যে দেখবেন যে পড়লে কমন পাওয়া যায় আপনার কাছে যেটা কমন থাকবে না এটা সবার জন্য আনকমন থাকে এই জলে আর আর তিন তিনটা বইয়ের বিষয়ে আলোচনা হয় নাই একটা হচ্ছে স্মিডি রডি এবং হচ্ছে লামলি তিনটা বই আছে এগুলো সম্পর্কে আমরা শুনবো সবার কাছ থেকে তার আগে হচ্ছে আমরা এই শুভর কাছ শুভর কাছ থেকে একটু তার জার্নিটা শুনবো শুভ রিমেটোলজিতে রেসিডেন্ট হিসেবে আছে শুভর কাছ থেকে তার জার্নিটা একটু আমরা শুনবো শুভ শুনতে পাচ্ছ আমার ভালো হয় আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমি একসাথে দুইটা প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করছিলাম আর কি এবং রেসিডেন্সির তো সবচেয়ে প্রথম ক্ষেত্রে যে বাধাটা হয় মানে সবাই আমি যেটা ফেস করছি মানে বায়াস 
এক এক জন এক এক কথা বলে এটা আপনারা একটু আগে আলোচনা করছেন যে এটা তো হবে না এটা করলে কি হবে এটা করলে না করলে কি হবে আর এই বায়াস হওয়া যাবে না যারা আসলে যারা আসলে প্রিপারেশন নিচ্ছে একদম ফোকাসড হই বসা উচিত যে না আমি কারোর কথায় বায়াস হব না যে বলুক অনেকেই অনেকেই ম্যাক্সিমামই নেগেটিভ ইনফরমেশন দিবে নেগেটিভ তথ্য দিবে না দিবে যে চার মাসে হবে না কম্বাইন প্রিপারেশন নেওয়া ইম্পসিবল এটা হবে না ওইটা হবে না এই সাবজেক্ট চয়েস করছো এই সাবজেক্টটা তো সিট কম কেন দিচ্ছ এরকম অনেক নেগেটিভ থটস আসবে চারিদিক থেকে ওই দিকে আসলে নজর দিলে আসলে আমরা তো মানুষ তাও নজর চলে যাবে এখানে নেগেটিভ দিকে চলে যায় ওইটা যদি একটু ওভারকাম করা যায় তাহলে আমার মনে হয় সবারই সবারই চার মাস ব্যবধানে সবারই সবকিছু সম্ভব এখানে আসলে একটা জিনিসই যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে হচ্ছে রেগুলারিটি যে লাগা থাকতে হবে হ্যাঁ একদিন আমি খুব ভালো করে পড়লাম সাত দিন আমি একদমই পড়লাম না কিন্তু তাহলে হবে না কিন্তু যদি একদিন যদি তিন দুই তিন ঘন্টাও পড়া যায় তা যদি রেগুলার হয় তাহলে কিন্তু চার মাসে অনেক ঘন্টা হয়ে যায় আর প্রিপারেশনটা হয়ে যায় হিউজ আর হচ্ছে যে আমার ক্ষেত্রে যে যেটা ছিল যে আমি হচ্ছে যে একটু মানে ক্লিনিক্যাল দিকে একটু বেশি ফোকাস করছিলাম আর কি যে হচ্ছে যে ডেভিডসনটার দিকে কারণ আমি এবার দেখছি যে এবার এবারের হচ্ছে যে রেসিডেন্সি যে কোশ্চেনটা আসছে একটু ক্লিনিক্যাল প্যাটার্নে কোশ্চেন আসছে সবাই হচ্ছে যে বক্সে হচ্ছে দেখা গেল যে একটা বক্স পড়লো হাইপোকালিমের একটা বক্স কিন্তু এবার দেখা গেছে যে কোশ্চেনটা কোশ্চেনটা আসছে যে ফিচার্স অফ বাটার সিনড্রোম মানে বক্সের বাইরে ক্লিনিক্যাল ফিচার থেকে কোশ্চেন আসছে তো এবারে থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিগত দুই এক বছর ধরে রেসিডেন্সির কোশ্চেনের যে প্যাটার্নটা একটু ক্লিনিক্যাল টাইপে চলে গেছে আমার ক্ষেত্রে খুব কাজে লাগছিল আর একটা কথা যে সব পারতে হবে তা কিন্তু না আমার দেখা গেছে যে পরীক্ষার সময় সত্তর একাত্তর বাহাত্তর আমার একটা কোশন মানে এত কঠিন আসছে আমার একটা তাদের দেওয়ার কোন ওয়ে ছিল না কিন্তু আমি আগে গেছি একশো পর্যন্ত গেছি কারণ তো আসলে পরীক্ষা হচ্ছে একশো মার্কস এর কিন্তু স্ট্যাম হচ্ছে পাঁচশো পাঁচশোটা স্ট্যাম পাঁচশো স্ট্যামি পারা লাগবে তা তো না আগে থেকে যদি ফোকাস করা যায় আমার চারশোটা স্ট্যাম্প কারেক্ট করতে হবে তাইলে সহজে আগানো যায় যে প্রথম দুই তিনটা কোশ্চেন কিছুই পারলাম না তখন যদি করা না আমার তো চান্স পাওয়া হবে না তাহলে তো তাইলে আসলে ভুল কেউই কোনোটা সব কোশ্চেন পারবে না এটাই স্বাভাবিক মানে সব কোশ্চেন পারতে হবে এমন তো না কিন্তু আসলে নিজের কনফিডেন্স থাকলে আর হচ্ছে যে তাহলে পারা যায় আর রেগুলার থাকলে সবই হয় আর যে স্মিডি লামলি রোডি এগুলো আমি আসলে কিছুই আসলে সলভ করা লাগে নেই কারণ হচ্ছে যে এত এত ভাস্ট সিলেবাস আসলে পারা যায় না অনেকে হয়তো বলে বিভিন্ন কোচিং এ শুরু করে ফেলে যে স্মিডি লামলি রোডি আসলে কি আসলে এগুলো আসলে করলে যেগুলো শিখছি ইম্পর্টেন্ট টপিক সেগুলো আসলে অনেকে দেখি আমার ক্ষেত্রে আমি ভুলে গেছিলাম আমি পড়িই নেই এগুলো ভাইরা যে কথাগুলো বলছে যে হচ্ছে যে একটা শীত যত বেশি এনরিচ হবে যত বেশি তথ্য কালেক্ট করা যাবে তত চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে শীত যার যত বেশি এনরিচ এবং বিভিন্ন কলমের লেখায় লাল কালি নীল কালি যত বেশি এনরিচ হবে ওই যে পার্টিসিপেন্ট তার চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যাবে শীতটাকে যত বেশি এনরিচ করা যাবে তত চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে বায়াস হওয়া যাবে না দ্বিতীয়ত আর তৃতীয়ত কথা হইতেছে যে রেগুলার দুই তিন ঘন্টা বা চার পাঁচ ঘন্টা পড়াশোনা করতে হবে এবং হইতেছে যে একটু রিভিশনটা একটু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আর বিগত বছরের কোশ্চেন গুলা আর স্মিড ডি লামলি রোড এর উপর এত বেশি এত বেশি ফোকাস দিলে হচ্ছে মেন ট্র্যাক থেকে একটু দূরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি আর হচ্ছে যে একটু ক্লিনিকে যারা হচ্ছে মেডিসিনে যারা পরীক্ষা দিবে मन खुब गुरुपूर्ण 
আমারও তিন চার মাসে সবে বলছিল যে বিসিএস এ পোস্টিং দিয়ে দিবে রেসিডেন্সি দিও না দিও না পোস্টিং দিয়ে দিলে তো রেসিডেন্সি দিয়ে কোনো লাভ নাই এরকম বায়াস বায়াসটা হওয়া যাবে না আমার রেসিডেন্সও হইছে এফসিপিএস ও হইছে বায়াস না হওয়ার কারণে সবার যদি এরকম ভাবে লেখা থাকলে আমার মনে করে সবার আসলে অনেক ভালো রেজাল্ট হবে থ্যাংক ইউ তারিক ভাই সুযোগ দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ আচ্ছা সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিস এই জিনিসটা আমরা শুরুতে আলোচনা করছি যে হচ্ছে আরেকজনের হচ্ছে আর দাও পরীক্ষা দাও হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স হবে বা হচ্ছে আপনি ভালো করে প্রিপারেশন নিলে হচ্ছে যে চান্স হবে এই যে পজিটিভ কথা বলার মানুষগুলো কম হ্যাঁ বা হচ্ছে আপনাকে একেবারে ধরাই দিবে যে কোন জায়গায় কোন সমস্যা আপনাদেরকে বলি যে সকাল ছয়টা থেকে ওঠে রাত দশটা পর্যন্ত হচ্ছে টানা পড়তো এমন ছিল এবং এখানে এমনও ছিল যে দুপুরে দেখা যায় যে ভাত খেলে ভাত বেশি খেলে দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে ঘুম আসে সেখানে অল্প খাইতো এবং হচ্ছে দেখা যাচ্ছে নাস্তা করতে গিয়ে যে সময়টা নষ্ট হবে বাইরে সেটা যাতে না হয় সেজন্য হচ্ছে বা দেখা গেছে ছয় মাস এক বছর ওই রুমের মধ্যে হচ্ছে বিস্কিট নিয়ে এসে রাখতো ওই বিস্কিট খেয়ে হচ্ছে হচ্ছে নাস্তাটা করতো যে টাইমটা যাতে ওয়েস্ট না হয় তো এটা হচ্ছে আপনার এক একজনের ডেডিকেশন এক এক রকম কেউ হচ্ছে ডেডিকেশন ছাড়া কষ্ট ছাড়া আসলে কোনো কিছু অ্যাচিভ করে না হয়তো ওই আমরা হয়তো তার পিছনে গল্পগুলো জানি না যে কারণে মনে হয় যে না বাইকে দেখলাম খুব বেশি পড়াশোনা করে নাই বা এরকম জেল মোড়ে থাকে সব সময় আসলে সবাই অনেক বেশি কষ্ট করার পরে চান্সটা পায় তো এখন বিষয়টা হচ্ছে কেউ ছয় মাসে এক বছরে কষ্ট করতে পারে কেউ এক বছরে ছয় মাসে কষ্ট করতে পারে আমরা পিজি লাইব্রেরিতে অনেক বাইকে দেখি চার পাঁচ বছর ধরে পড়ে আসে রেগুলার পড়াশোনা করতেছে মাঝখানে খেপে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এরকম করে করে দেখা যাচ্ছে চান্স পাইতে পারতে চার পাঁচ বছর সময় লেগে যায় অথচ যারা প্রায় দেখা যায় যে ছয় মাস বা এক বছর টানা পড়াশোনা করেই দেখা যাচ্ছে তাদের চান্স হয়ে যাচ্ছে সবকিছু তো এখানে হচ্ছে আপনি কতটা সময় দিলেন পড়ার পিছনে এটা জরুরি ঠিক আছে আর একটা বিষয় এখানে বলছি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আপনার এই ক্লিনিক্যাল যে বিষয়গুলা যে ডেভিডসনের বক্স এর বাইরেও তো কোয়েশন হয় এটা এটা অবশ্যই ঠিক যে হচ্ছে গতবারও কিছু কোয়েশন আসছে এর আগের সেশনে যেমন কিছু সবগুলো থেকে প্রশ্ন আসে না এই জন্য ইম্পর্টেন্ট অফিস গুলো থেকে প্রশ্ন হয় যেমন এর আগে সেশনের গত সেশন আগের সেশনে রিমেটিক ফিভার থেকে কোয়েশ্চেন আসছে বা হচ্ছে বা ডায়লেটেড কার্ডিয়াম আইপিজি থেকে কোয়েশ্চেন আসছে গতবার হচ্ছে আপনার বার্ডার সিনড্রম থেকে কোয়েশ্চেন আসছে গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশনে যে ফিচার গুলো তো যারা ডেভিডসন পড়ছেন বা পার্ট ওয়ানের জন্য পড়ছেন তারা জানেন যে ইম্পর্টেন্ট টপিক কি বক্স এর বাইরেও ইউজুয়ালি বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন বক্স থেকে আসে তারপরেও কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে যে যেমন ইনফেক্টিভ অ্যান্ড কার্ডাইটিস কার্ডিওলজির ক্ষেত্রে পড়ার ক্ষেত্রে এরকম কিছু টপিক আছে যেগুলোর ভিতরে আপনার একটু পড়া দরকার তো এরকম ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো হচ্ছে পড়তে হবে তো একবার যদি ডেভিডসন রিভিশন দিয়ে দেওয়া যায় এর মধ্যেই সুবিধা হয় আর কি এবং বক্স গুলো ভালো করে পড়া কারণ বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন দেখা যাচ্ছে বক্স ওরিয়েন্টেড হয় এই জিনিসটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে স্মিথ ডি রড ডি লামলি তো সত্যি কথা বলতে কি বলে যেটা বলছে ওর নিজেও পড়ে নাই এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজেও পড়ি নাই অমল পড়ছে কিনা অমল অমল কি বলে আমি এটাও খেয়াল করছি যে রিপিট হইলে ওরা দেখা যায় যে স্টেম গুলো চেঞ্জ করে দেয় সারা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে রুবেলের কি মতামত যে স্মৃতি রডি লামনির ব্যাপারে কারণ <laughs> কঠিন <laughs> আমাদের যে কনসেপ্টের পড়াশোনা গুলো করি ওইটার সাথে মানে সাংঘর্ষিক 
स्टूडेंट बा তো সে কারণেই দেখা যায় যে যে রডডি লামলি স্মিথ দিয়ে এইসব ব্যাচ করলে সেটা ভিন্ন বিষয় চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো খুব বেশি হচ্ছে আপনার রোল প্লে করে না আমি মনে করি আর কি এখন আপনাদের ক্ষেত্রে কয়েকজন क्वेश्चन করছেন যে যে বক্স গুলো পাশাপাশি হচ্ছে ভিতরে পড়তে হবে কিনা ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ গুলো আসলে ভিতরে পড়তে হয় যে সবগুলো না কিছু স্পেসিফিক টপিকস যেগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট টপিকস ওগুলো হচ্ছে রিভিশনের ভিতর থেকে পড়তে হয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যারা একেবারে নিউ অ্যাসপিরেন্ট दिखे जो शेष कर माइक्रोफोन मेडिसिन ইন্টারভেনশন যেহেতু কার্ডিওলজিতে আছে তো সেই তুলনায় আমি চিন্তা করলাম যে কার্ডিওলজিতে যাই যেখানে আমি ইন্টারভেনশনের পাশাপাশি মেডিসিন দুটো কভার করতে পারব আচ্ছা আর অনেকে আগে থেকে ডিসিশনে যে আমি এই সাবজেক্টে ক্যারিয়ার করব যেমন এখন বর্তমান সবচেয়ে কম্পিটিটিভ সাবজেক্ট হচ্ছে এন্ডোক্রাইনোলজি কেউ যদি মনে করে আমি এই সাবজেক্টে ক্যারিয়ার করব সেটা করতে পারে রিউমাটোলজি কার্ডিওলজি নেফ্রোলজি এটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে যেটাকে পছন্দ করে चिंता करते भलो लगा एक जिन मेडिसिन डायलिमारिडिकल परीक्षा 
मैंने भिन्न विषय चाहिए ट्रेनिंग प्रथम दुई बचरे को परीक्षा निरीक्षा अभाव है ना जे कारण देखा जाए खूब बस प्रेसार थे ना एफ सी पी एस क्योंकि रेसिडेंसर क्षेत्र में जेटा है जे निर्दिष्ट इन्स्टिट्यूट चय दीते हैं बदे अन्न कौ ट्रेनिंग जाए ना पशापी हे देखा जाए ये हे बारे रेगुलर परीक्षा थे अनेक जे प्रत्येक अपना डेपुटेशन पाई सहज है लाइन मत ट्रेनिंग भैया and uh, apni jeta bollen je anesthesia er manush shuni hocche critical er ta age dekhto ba chalay from the very beginning etai hoye ashche because eta hocche amader sub specialization er ekta part ar ekhon hocche onek subject theke manush jon ashche jemon medicine theke onek critical korte ashche but these things are uh, quite new ba ekhono sherokom popular na manush jon ekhon bhinno subject theke ashche thik ache but
so probably that आईसी তো যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে এটা সাবজেক্ট নতুন এখন পর্যন্ত মোরালে 40 প্লাস গ্রাজুয়েট বের হয়ে গেছে তো যেহেতু এটা নতুন সাবজেক্ট এবং সবকিছুই আগে ছিল না তো সবকিছু ডিল করতে অ্যানেস্থেশিয়ারা অ্যানেস্থেশিয়ারা আইসিইউ ডিল করতে তো মেইনলি এটা আইসিইউ ডিল করার মেইন হচ্ছে ইনটেনসিভিস বা ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন স্টেবলি স্পেশালি যাই মেইনলি তো যেহেতু বাংলাদেশে এই সাবজেক্ট নতুন এবং গ্রাজুয়েট কম मानुष we are the anesthetist who actually deals this subject you know amrai hocche icu management e thaktam ekhon that doesn't mean that anesthesia ta part of critical care is a not uh, totally new uh, ki bolbo je uh, ekta subject amader jonno oneker jonno ekno manush e subject jane na oneke jane amader ha sub specialization er modhe pediatric uh, anesthesiology Uh, anesthesia pediatric anesthesia cardiac anesthesia critical care medicine this all are the part of us प्रयोजन আর কোন কোশ্চেন আছে কারো কোন জায়গা থেকে পড়ব এটাই তো বলেন আপনি কোন জায়গা বলতে পড়াশোনা কোথায় থেকে করব আমরা তো বললাম শুরু থেকে আলোচনা করছি যে হচ্ছে কেউ যেহেতু অল্প সময় কেউ যে আপনি কোন জাতীয় মানে কোন শীত থেকে পড়ছেন মানে স্পেসিফিকলি এখানে নাম বলাটা কি যাবে নাকি এটা পরে ইনবক্সে प्रायमे परीक्षा दीबे तरह गाइड कर शीतलिस 
সিটের বিষয়টা আমার কাছে যেটা আমি এটা শুরু থেকে একবার বলছি যে কেউ যদি টেক্সট বই কারো যদি গোছানো থাকে অনেকের মেডিকেল লাইফে এমবিবিএস এর সময় টেক্সট বই গোছানো থাকে তো যদি মনে করে যে আমি টেক্সট বই দাগা দাগা পড়বো সেটাও করতে পারি আর কেউ যদি মনে করে যে আমি সিট থেকে পড়বো তাহলে যে কোনো একটা সিট সে ফলো করবে সেটা ইট মেবি জেনেসিস সিন আপ বা ডিসিএ বা ম্যাট্রিক্স যে কোনো একটা সিট যে কোনো একটা সিট সে নিয়ে ফলো করতে পারে অনেকে আবার লাস্ট আওয়ার নিয়ে ওই লাস্ট আওয়ার বইটার মধ্যে আবার নোট করে এটা ব্যক্তিগত চয়েস আমার কাছে যেটা আমি যেটা করতাম যে লাস্ট আওয়ারের কোশ্চেন গুলো আমি জিনিস সিট ফলো করছি লাস্ট আওয়ারের যে কোশ্চেন গুলো জিনিস সিটের মধ্যে নেই সেই লাস্ট আওয়ারের কোশ্চেন গুলো আমি জিনিস সিটের মধ্যে নিয়ে ওইটা নোট করছি কারণ আমার এক সময় লাস্ট আওয়ার বই খোলা বা এক সময় আরেক সময় আবার জিনিস সিট করা দুইটা আমার কাছে অনেক কঠিন মনে হয়েছে সময়টা সেভ করার জন্য আমি কি করলাম যে লাস্ট আওয়ার থেকে যে কোশ্চেন গুলো আছে যেগুলো আমার সিটি নেই সেই পয়েন্ট গুলো আমি এখানে মেনশন করে নিলাম এটা আমার জন্য অনেক হেল্পফুল পরবর্তী রিভিশন দিতে সময় অনেক ফলো করছি এখানে যারা আছে কম বেশি শুভ লিপ করছে শুভ সম্ভবত জেনেসিস এর সিটি ফলো করছে তো এই ক্ষেত্রে সিট কোনো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু না যে কোন কোচিং এর সিটি ফলো করতেছে কম বেশি সব কোচিং এর ইনফরমেশন সিটের ইনফরমেশন গুলো সেম হ্যাঁ বেসিক ইনফরমেশন গুলো সবগুলোতেই আছে জাস্ট ওরিয়েন্টেশনের ডিফারেন্স আপনি সিনেপস হোক বা হচ্ছে ডিসি হোক যে কোনো একটা কোচিং এর সিট আপনারা ফলো করতে পারেন আর কি সেই সিটটাকে আপনাকে গোছাই নিতে হবে এনরিচ করতে হবে এই আর ধন্যবাদ <laughs> তাহলে আজকে সেশনটা আমরা এখানেই শেষ করতেছি সবাই সালাম জানি আমি শেষ করতেছি সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম